അന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വൈകുന്നേരം അതായത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി പാപ്പനങ്കോട് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള മഠത്തിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ അമ്പലമാണ് പണ്ട് നമ്മളവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് വലിയ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ആൾക്കാരുടെ പതിവില്ല അതുകൊണ്ട് ജനറലി പോവാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം പോയി ഏഴര മണിക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്താനുണ്ടായിരുന്നു ഏഴരയ്ക്ക് വീടിൻ്റെ അടുത്തായത് കാരണം കറക്റ്റ് ആൾമോസ്റ്റ് ഏഴരയ്ക്ക് എത്തിയത് കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വിത്തിൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് കറക്റ്റ് ഏഴരയ്ക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങി വിത്തിൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ധാരാളം ആൾക്കാർ വന്നു മഠത്തിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ന പേര് ഓർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു എന്താ കാരണം അറിയോ അവര് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ എടുത്ത് ഈ പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് ദിവസത്തെയോ എട്ട് ദിവസത്തെയോ ഉത്സവമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാത്ത വിധത്തിൽ മൈക്ക് സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം ആ കൃത്യസമയത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് വിഷമം തോന്നി പക്ഷെ പിന്നെ നിറച്ച ആൾക്കാർ വന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയിലെയും സി എസ് ഐ ആറിലൊക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരും എല്ലാം ധാരാളം ഹൈലി അക്കാഡമിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാരാണ് വന്നിരുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും വീടിലിരുന്നാൽ മൈക്കിലൂടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ പ്രാവശ്യം എല്ലാം നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ പാതിരിമാരും സുവിശേഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നവരും പെന്തക്കോസ്തുകാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മതം മാറ്റാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എണ്ണി 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 പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിനും ക്ഷേത്രത്തിനും നമ്മളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും എതിരെ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇതെല്ലാമാണെങ്കിലും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ക്ലാസ് എടുത്ത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനല്ല വന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയാനാണ് ഒരു വിഷയമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു അച്ഛന്മാർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന സർവ്വതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നതും ലവ് ജിഹാദും കൃത്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക ശത്രു സംഹാര യജ്ഞം നടത്തുക ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ശാസ്ത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തെ തന്നെ അവഹേളിക്കുകയും അത് അകപ്പതിക്കുന്ന വിധത്തിലും ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതും വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മക്കളൊക്കെ ഈശ്വരവിശ്വാസികളാണ് ഇവർ ഈശ്വരവിശ്വാസികളല്ല അതും ഹിന്ദുക്കളായവർ ഈശ്വരവിശ്വാസികളല്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു എൻ എസ് എസിലെ സുകുമാരൻ നായരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഒരു വരിയിൽ പറഞ്ഞു നമ്പൂതിരി മുതൽക്ക് നായാടി വരെ ഒരുമിച്ച് ചേരണമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഓരോ ഹിന്ദുവും ഒരു മിഷണറിയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ് പെയ്ഡും അൺപെയ്ഡും ആയിട്ടുള്ളവര് വോളണ്ടറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പേയ്മെന്റ് മേടിക്കാതെ രണ്ടര ലക്ഷം അച്ഛന്മാര് കന്യാസ്ത്രീകൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരും അകത്തുനിന്ന് വന്നവരും ഇവിടെ മിഷണറിമാർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പോയവരെ എണ്ണി എണ്ണി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഇതെല്ലാം ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ വർഷവും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് അന്നെല്ലാം ശരിക്ക് ഇത്രയും വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചവരുണ്ട് നമ്മളുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് പോയവരെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇന്ന് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് അനുഭവം ഉണ്ടായത് 
വാട്സപ്പില് അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇടിച്ച് കേറി അതെല്ലാം തന്നത് കൂടാതെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞൊരു ഭക്തി ഗാനമേള ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കൂടിയിരുന്നതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ പോയി വീടുകളിലേക്ക് പോയി സാധാരണ രീതിയിൽ ഗാനമേളയ്ക്കും ബാലയ്ക്കും നാടകത്തിനൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുക ആ സമയമാവുമ്പോൾ വരിക ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തികച്ചും അവിചാരിതമായി അവിസ്മരണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം അത്രയധികം മൈക്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളിൽ ശാന്തമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഈ സിനിമ പാട്ട് വെക്കുന്നതിന് പകരം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രഭാഷണം വെക്കാം ചിദാനന്ദപുരിയുടെ പ്രഭാഷണം വെക്കാം മുതി ചൈതന്യയുടെ വെക്കാം ജഗ്ഗി വാസുദേവന്റെ വെക്കാം നല്ല എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ സിനിമ പാട്ട് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രഭാഷണം സി ഡിയിൽ സി ഡി അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്താന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൂടി അവിടെ ഇവിടെ ധാരാളം സി പി ഐ കാരും സി പി എം കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും വന്ന് എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഇന്ന പാർട്ടിക്കാരാണ് പക്ഷെ സാർ പറയുന്ന സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ എതിർത്തിരുന്നു എങ്കിലും വളരെ സത്യമാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തിൽ ആലോചിച്ചു ഏഴര മണിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്നാല് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന കാരണത്താൽ എങ്ങാനും തിരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മുമ്പിൽ കണ്ട വിപ്ലവകരമായ മാനസിക വ്യത്യാസം കേൾക്കാനുള്ള അഭിവാഞ്ച പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത നമ്മളോട് യോജിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് തുറന്നു പറയാനുള്ള നിർഭയത്വം ഇതെല്ലാം ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് അടിമുടി മാറ്റം അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മഠത്തിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് അവരാരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും തലങ്ങം വലങ്ങം മെയിൻ റോട്ടിൽ കൂടെ പോയവരെല്ലാം സ്കൂട്ടർ ചവിട്ടി നിർത്തി കേട്ടിട്ടാ പോയത് എന്ന് റോട്ടിലുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നാഷണൽ ഹൈവേയിലുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാം പറയുന്നു നമ്മളുടെ ആ സ്വപ്നത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുള്ളതായ ഒരു മാറ്റം ഇന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഓരോ മുസ്ലിങ്ങളും ഇപ്പൊ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം അവന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അഞ്ച് ഹിന്ദുക്കളെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി മുസ്ലിങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നൂറ് ഹിന്ദുക്കളെ നല്ല ഹിന്ദുക്കളാക്കാം അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുക യൂട്യൂബിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടാവും ഒരു ലക്ഷത്തോളം മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വെച്ചിട്ട് ഇത്ര ഗ്രൂപ്പുകളും സബ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് രാവിലെയും മെസ്സേജ് വരും വൈകുന്നേരവും മെസ്സേജ് വരും പഠിക്കുക നൂറ് ഹിന്ദുക്കളെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നല്ല ഹിന്ദുക്കളാക്കാം ഒരു നൂറ് ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും ഹിന്ദുവായി തന്നെ ജനിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക ഹിന്ദുവായി തന്നെ ജനിച്ച് ഹിന്ദുവായി തന്നെ വളർന്ന് ഹിന്ദുവായിട്ട് മരിക്കണം ആര് ഇത് വർഗീയതയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉറപ്പിച്ച് പറയുക ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നോ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക മാത്രല്ല നമ്മളുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുവിനെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനാക്കി തീർക്കാം ഒരു വർഷത്തിൽ നൂറ് പേരെ മാറ്റാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാം പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറെ നല്ല ആചാരങ്ങൾ വിട്ടുപോയത് തുടരുക നല്ല രീതിയിൽ വേദം കേൾക്കുക പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പഠിക്കാം ഈ ഒരു മാറ്റത്തിന് നമ്മൾ വിധേയമാകണം അതുപോലെ ശബരിമലയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ ഗുരുവായൂരിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചോറ്റാനിക്കരയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ ഇടാതിരിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും അത് വിതരണ കൊടുക്കുക ഹിന്ദുക്കളുടെ അനാഥാലയങ്ങൾക്കും ഹിന്ദുക്കളുടെ വൃദ്ധസദനത്തിനും ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും ഹിന്ദുവും കൈ നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്കും തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം വേദനി
ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇഷ്ടം മാതിരി കിട്ടുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം മാതിരി കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരൊന്നും കണക്ക് പോലും പലപ്പോഴും കാണിക്കാറില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എവിടേക്ക് ഇന്ന് കുട്ടനാട്ടില് വൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഒരു അച്ഛന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർദിനാൾ തന്നെ എവിടെ കിടക്കുന്നു നോക്ക എത്രയാ ഭൂമി കയ്യേറിയ ഒരു അച്ഛൻ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഏക്കർ അവനവന്റെ പേരില് ഇതുങ്ങളെ ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ടിരുന്നോണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആചരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു ദിവ്യ ഗർഭം നൽകി അച്ഛനെ ഇപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ഉപയോഗിച്ച കൊട്ടാരക്കര സെമിനാരിയിലെ അച്ഛൻ അയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞോടാ ഒരു പോലീസും അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഗവൺമെന്റ് കേസെടുക്കുന്നില്ല വോട്ട് ബാങ്ക് അങ്ങനെ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് ഇല്ല താനും അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാം മാതാ മൃതാനന്ദമയുടെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ സായിബാബയുടെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിന്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ ജഗ്ഗി വാസുദേവന്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലും ബ്രഹ്മകുമാരീസിന്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലും കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാം അവിടെ ചെന്ന് നമസ്കരിക്കാനോ ഭജന പാടാനോ പോകണമെന്ന നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാം സാധിക്കട്ടെ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു അസാധാരണ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും സന്തോഷമുണ്ട് പ്രണാമം നമസ്കാര